ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സാധനമുണ്ട് ഇതെന്താണല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാനോണിൻ്റെ ഇ ഒ എസ് ടു തൗസൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലോട്ട് വിട്ടാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലോട്ട് വിടാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ എന്ന് വരുന്നത് ശരിക്കും ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അൺബോക്സിങ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പൈറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി ഈ ബാഗൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അടുക്കി ഒതുക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചാർജർ ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാർജർ വരുന്നത് ഇത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജറാണ് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് കാനോൻ്റെ ഇതൊക്കെ എംബ്ലോ കൊടുത്താണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ചാർജ് ആകുമ്പോഴും ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞ ലൈറ്റ് എത്തും ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് എത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഏതെടുക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലെൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഏതാ നോക്കട്ടെ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ലെൻസ് ആണ് ഇ എഫ് ലെൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്താനും എനിക്ക് ഇത് മെയ്തി എന്ന് പറയാനേ അതേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ലെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടർ ഫോക്കസിൻ്റെ മാനുവലിൻ്റെ ഒക്കെ ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നണേ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് പൊടി കയറാണ്ട് തന്നെ വെച്ചേക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബ്ലർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ബ്ലർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലെൻസിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എടുത്തു നോക്കാം ഇതിനെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം കാരണം പൊടി കയറാൻ പാടില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലെൻസ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ലെൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് സൂമും ഫോക്കസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൂം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിവിടെ ഉണ്ട് മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിൻ്റെ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കണ്ട കൈസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് നോക്കട്ടെ ഇത് മടച്ച വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെൻസ് കവർ ലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം അതിൽ എടുത്തതല്ലേ ഇതിനകത്ത് ബ്ലർ ആവും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അത്രയും ബ്ലർ ആവില്ല എന്ന് തോന്നണേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതോട് വെച്ചേക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് വരുന്നത് ക്യാമറ ഇതിനകത്ത് സ്ട്രാപ്പൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ നമ്മുടെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ക്യാമറ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് കൊള്ളാം ടു തൗസൻഡ് ഡി ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പേര് നല്ല അടിപൊളിയാണ് സാധനം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ലെൻസ് വരാൻ പറ്റണ ലെൻസ് വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെൻസ് ഇത് മഞ്ഞ കിട്ടു വേണം നമ്മൾ ലെൻസ് തിരിച്ചു വരാം അത് ഞാൻ ലെൻസ് ഇടുമ്പോൾ കാട്ടാം ഇവിടെ അത് മൈക്കാൻ തോന്നണത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മറ്റേ എക്സ്പോഷൽ ഇ വി ഇ വിയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കറക്റ്റായിട്ട് പേരുകളൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഇത് കൺട്രോൾ
എൻ്റെ ഗ്യാലറി പോലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി രണ്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫോണായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ബട്ടണുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സൂം സൂം ചെയ്യാനും ഇത് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പുള്ളിക്കോട്ട ഫൈൻഡറിൻ്റെ ആണ് പോകുന്നത് ഈ ഫൈൻഡറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് മൈക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ വരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മോഡുകളൊക്കെ കുറേ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഇതാണ് കൈസ് ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി ഇല്ലല്ലോ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുന്ന ബട്ടൺ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ സൗണ്ട് വോളി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ ഈ ഇത് സംഭവങ്ങൾ അപ്രച്ചർ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇല്ല ഇൻസ് ആ സംഭവമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷട്ടർ ബട്ടൺ ഇത് ഞെക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്യാനോണിൻ്റെ ബാറ്റിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ എൻ എഫ് സിയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ യു എസ് ബിയുടെ യു എസ് ബി അല്ല മൈക്രോ യു എസ് ബി യു എസ് ബിയുടെ തന്നെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് കുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ എച്ച് ഡി എം ഐ ആണ് മൈക്രോ എച്ച് ഡി എം ഐ തോന്നാൻ കണ്ട ഈ മൂന്ന് പോർട്ടുകൾ തന്നെയത് ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നല്ല അടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മൗണ്ട് തന്നെയുണ്ട് മറ്റേ സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ഒരു മൗണ്ട് ഇവിടെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് താഴ്ത്തോട്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇടയാ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ളിൽ ഒരു പാക്കറ്റിലായിരുന്നു ബാറ്ററീൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടതാണ് ബാറ്ററി ഇടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അത് ലോക്ക് ആയിക്കോളും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് മെമ്മറി കാർഡ് ആണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ജി ബിയുടെ കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടില്ല കിട്ടണതും ഉണ്ട് ചിലതിന് കിട്ടും ചില ഓഫ് ഇതായിട്ട് വരുന്നത് ബൾക്ക് ഇങ്ങനെ വഴി കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ജി ബിയുടെ ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കാമല്ലോ ഫോണാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ലെൻസ് നമ്മുടെ നല്ല ബാക്ക് ബ്ലർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസ് തന്നെ എടുത്തേക്കാം നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ക്യാപ്പ് രണ്ട് തുറന്ന് വെച്ചേക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പൊടി കയറാതെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു റെഡ് കളറ് റെഡ് കളറും ഇവിടെ ഷട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സംഭവം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും നിങ്ങൾ കൈ ഇടരുത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പാടാണ് അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ തെറ്റി പോകും അപ്പോൾ ഏത് ഇത് കണ്ട ഈ റെഡ് ബട്ടൺ ഇത് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ കണ്ട അതിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുപോയിക്കാം കണ്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് അതിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ പൂട്ടണ പോലെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ തിരിച്ച് കയറ്റില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് കണ്ട ഇനി ഒക്ക നിൽക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചതിൻ്റെ ഇതേശം പൈപ്പ് തുറക്കണത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാവുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ അത് ഞെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഊരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് ഊരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഞെക്കേണ്ട ഉള്ളൂ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരു ക്ലിക്ക് എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആണ് ഇത് ഫിക്സ് ആയിന്ന് ആവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പതിയൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം ഫോണാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഈ ബട്ടനാണ് ഓൺ കണ്ട ഓണിലോട്ടിടാം മാനുവൽ മോഡിലാണ് കിടക്കണേ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇത
ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഫോക്കസ് ഒക്കെ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ആവാം ഈ മാനുവലിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ച് തട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലായി അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേണ്ട ഫോക്കസ് നമുക്ക് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കണ്ട്രോളാണ് തന്നെ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ട്രോളുകൾ കണ്ട്രോൾ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ഓഫാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഓഫായി അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്ര ഉള്ള നമ്മുടെ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ഗൈസ് ഇതാണ് ക്യാനോണിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ അപ്പോൾ നല്ല ക്യാമറയാണ് നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി എസ് എൽ ആർ ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വല്ല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ അടിയിൽ കമൻറ്റും കൂടി ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാലും അടുത്തൊരു